ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு அம்மா தம் பிரியாணி சோச்சு பக்ரீத் வருதுல்ல அதனால் உங்களுக்கு வந்து தம் பிரியாணி செஞ்சு போடலாம் அப்படின் இருக்கேன் அதனால் சிக்கன் தம் பிரியாணி ஸோ அதுதான் வந்து அப்படியே வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகி குட்டி இருந்து விளையாடிட்டுருக்கா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வெங்காயம் ஒரு அரை கிலோ வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முக்கால் கிலோ டூ ஒன் கேஜி சிக்கன் இருக்குது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி கீரை இங்கே வந்து ஒரு அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த தம் பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு இது தான் பண்ணுறேன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆக்கலை இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்குறது வந்து ஒரு மசாலா அது நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன்னா இது அவ்வளோத்தையும் நான் பொடிக்க போகிறேன் எல்லா மசாலா உங்கள்கிட்ட மசாலா கரம் மசாலா டப்பாவில் உள்ள எல்லா மசாலாவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் கிராம்பு ஸ்டாரனீஸ் பட்டை சோம்பு அந்த அந்த இது கல்பாசி மேஸ் மீன்ஸ் ஜாதிபத்திரி அது ஜாதிபத்திரி தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இது எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ண போகிறேன் மிக்சியில் போட்டாச்சு இதை வறுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை இது அப்படியே பவுட்ரு பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எப்படியும் நான் இதை வந்து குக் பண்ண போகிறேன் அதனால் அது ஃப்ளேவர் வந்துடும் கடைசி போட போகிறதுல ஸோ இதை கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணும் அதுவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நான் அவ்வளோத்தையும் பவுடர் பண்ணியாச்சு கரகரப்பாக தான் பிடிச்சிருக்கேன் ஸோ இது தான் இந்த பிரியாணியை ஸ்பெஷல் ஆக்கக்கூடிய மசாலா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் ஓரத்தில் தள்ளிட்டு நம்ம சிக்கன் பவுல் பக்கத்தில் வச்சு இதை மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்கன் மேரினேட் பண் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்து வெங்காயத்தை வந்து ஃப்ரை பண்ணும் ஸோ நான் பா அரை கப் கோகோனட் ஆயில் அரை கப் சாதா எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஆனியனை போட்டுடலாம் ஸோ நான் ஆனியன் போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த ஆனியனை வந்து நல்ல ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணும் ஆ அதுக்கப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேனே ஸோ இதை பேனை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மாயர் மாயர்லேருந்து எனக்கு கொடுத்தாங்கல்ல பிரியாணி பாட்டு ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் கிட்ட வரும் இது வந்து மாயர் பிராண்ட் இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் லிட்டு வரும் ஸோ பிரியாணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிலோ பிரியாணி எல்லாம் போட்டுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு பாட்டு ஏன்னா வந்து நான் ஸ்டிக் ஸோ அடி பிடிக்கும்னு அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு இல்லை அடி பிடிக்கும் நமக்கு கவலை இருக்காது அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நல்ல திக்காகவும் இருக்குது அதனால் வந்து பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்றது ஓகே நம்ம லேயர்ஸ் மாதிரி வச்சு பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது குக் ஆகட்டும் நான் மூடி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து அப்போ டக்குன்னு வந்து பிரிய ஆனியன்ஸ் வந்து குக் ஆயிரும் அது வந்து நான் வந்து யூஸ்வலாக அந்த பிரியாணிக்கு வந்து சிலவங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணி போடுவாங்க ஸோ நான் அது அந்த மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன் நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் இந்த ஆனியனை வந்து நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆனியன் கேரம்லைஸ் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுவேன் ஸோ அதை பிரியாணிக்கு மேலே போடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் யூஸ்வலாக டீப் ஃப்ரை பண்ணவே மாட்டேன் ஸோ இது இப்போ குக் ஆகட்டும் குக் ஆனவனை உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்கனுக்கு மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் என்னோட ஹெல்பிங் ஹேண்ட் சதீஷை கூப்பிட்டுட்டேன் ஸோ வீடியோ எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு இதில் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் கொஞ்சம் மீடியம் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி கீரையும் புதினாவும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சத்தை மட்டும் வச்சுட்டு டாப்பிங்க்கு போடுறதுக்கு வேணும் மிச்சத்தை எல்லாம் இதில் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து மெயின் ஃப்ளேவர் ஸ்பைஸ் வந்து சில்லி பவுடர்லேருந்து வரும் சி சில்லி பவுடர் சொல்லி பாருங்கள் பச்சை மிளகாலேருந்து வரும் அதனால் இதில் வந்து பேருக்கு நான் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரக பொடி அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி அப்புறம் நம்ம வந்து வறுத்து போ வறுக்கலை சும்மா பொடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த கரம் மசாலா அது தேவைக்கு தக்கண ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளேவருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ஃப்ளேவரிங் அதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு முக்கால் கப் டு அரை கப் வரைக்கும் லெமனை வந்து நான் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா புழிஞ்சு இந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ்
தேவைக்கு தக்கன உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்கணும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் முந்தின நாளே செஞ்சு முந்தின நாளே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனா ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவராவது ஊறட்டும் அது இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு பெரிய சாஸ் பேனில் தண்ணி நிறைய வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இந்த கரம் மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி உப்பு போடணும் கொஞ்சம் நிறைய உப்பே போடுங்க அப்போ தான் வந்து ரைஸ் வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸை நான் அரை மணிக்கு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ நான் ரைஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இப்போ அந்த போட்ட உடனே ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்கணும் இந்த ரைஸ் வந்து எவ்வளோத்துக்கு குக் ஆகணும்னா ஒரு எம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆகணும் அது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு ஆறு டு ஏழு நிமிஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் வந்து நிறைய நேரம் குக் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு பிரியாணியே ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதனால் வந்து கரெக்டாக பக்கத்துலேயே இருந்து செக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் டோட்டலாக ஒரு கொதி வந்தோடனே டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ நான் ரெடியானோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனியன் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஸோ இன்னும் வந்து கோல்டன் ஆகணும் ஆனால் இதில் வந்து பாதி ஆனியனை நான் எடுத்து அந்த மேரினேட்டில் போட போகிறேன் அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு பிளேட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து பாதி ஆனியனை எடுத்து நான் ஒரு தட்டத்தில் வச்சுக்க போகிறேன் இதை வந்து நான் அந்த மேரினேட்லேயே போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இன்னும் மிச்சத்தை வந்து நான் இன்னும் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது எதுக்குன்னா டாப்பிங்க்கு டாப்பிங்க்கு இன்னும் கலராக வேணும் ஸோ இந்த ஆனியன் இவ்வளோ கலர் போதும் ஸோ இதை வந்து நான் இன்னும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயும் நமக்கு தேவை அந்த மேரினேட்டில் விடணும் இந்த ஆனியன் வத வதக்கின எண்ணெயை தான் அந்த மேரினேட்டில் விட போகிறோம் ஸோ ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த எண்ணெயை நான் எடுத்துகிட்டு நான் விடும்போது காணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இவ்வளோ எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் இருத்து வச்சுருக்கேன் இதை மேரினேட்டில் விடணும் இந்த ஆனியனை பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பேன்லேயே வச்சுட்டேன் ஏன்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகணும் அதுக்கு வேண்டி இதை அப்படியே வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து அப்படியே போய் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மேரினேட் பண்ண நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ இதில் வந்து இந்த என் வெங்காயம் வதக்குன எண்ணெயும் விட்டுட்டு இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டுருவோம் ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து பிரியாணி வந்து நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதிலே நான் வந்து பச்சை மிளகாவையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ எல்லாமே இந்த சிக்கன்லேயே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா குக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் இந்த ஆனியனும் இங்கே ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆனியன் வந்து நல்ல ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த கலர் தான் வேணும் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துடலாம் இந்த எண்ணெயெல்லாம் இங்கேயே வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த சிக்கனை போடுவோம்ல அப்போ தேவைப்படும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் இங்கேனா ஆனியன் ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகிட்டு இங்கே வந்து சதீஷ் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகி வந்து எனக்கு அவளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கா அடுத்த நான் மகிமா இங்க பாரு அம்மா பாரு அம்மா பார்த்து ஒரு ஹாய் சொல்லு ஹாய் சாப்பிட்டு இருக்கா சதீஷ் வந்து கிண்டிட்டு இருக்கேன் கிண்டிட்டு இருக்காங்க என்ன வேணும் அது எடுக்க கூடாது எப்ப இந்த பிரியாணிய பத்தி நான் உனக்கு மிந்தி செஞ்சு தந்திருக்கேன்ல எப்படி இருக்கும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு மறப்பியா நீ சரி ஓகே ஸோ இந்த பிரியாணி கூட வந்து காம்பினேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது தம் பிரியாணிக்கு காம்பினேஷன் கத்திரிக்காய் கரெக்ட் பிரியாணி கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ரைத்தா அதே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இந்த இன்றைக்கே செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் ஏன்னா இந்த இதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தம் பிரியாணி கீரி தான் போட்டிருக்கேன் நான் லைட்டாக ஒரு இது மாதிரி குத்தி தான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ போதும் ஏன்னா நம்ம சில்லி பவுடர்லாம் போட்டுருக்கனால அந்த பச்சை மிளகா காரம் வரும் சின்ன பேனாக போயிடுச்சு அதனால் ஓரளவுக்கு அப்படியே குக் ஆகிடுச்சு எவ்வளோத்துக்கு குக் ஆகணும்னு காணிக்கிறேன் ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அமுக்கு நீங்கன்னா இந்த அமுங்காது அதாவது பாதி குக் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு உள்ளே வந்து ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ் ஆகாது உங்களுக்கே தெரியும் கடிக்கும் நம்ம வாயில் போட்டு நீங்கள் கட
பாருங்கட்டும் அங்க அப்பாவும் பிள்ளையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மகி எங்களை போற பப்பி 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 மகி பப்பி எப்படி கத்தும் பப்பி எப்படி கத்தும் மகி வச்சுக்கானி பப்பி எப்படிமா கத்தும் சரி மகி இப்போ வந்து பப்பி எப்படி கத்தும் சொல்ல போறான் சொல்லு நீ கேளு நீ கேட்டதான் சொல்லு நீ கேளு என்ன உமானப்படுத்திட்டு மொக்க தந்துட்டு எனக்கு நீ கேளு பாப்போம் நீ கேளு கேளு அப்படி ஒரு பொசிஷன்ல டாக் எப்படி கத்தும் ஹெடி உன்கிட்ட தான் கேட்கேன் அப்பாவும் பிள்ளையும் மாறி மாறி அம்மாவுக்கு பொழுப்பு தரீங்க ஓகே நம்ம பிரியாணி பண்ணுவோம் இந்தா ரைஸை சொல்லியாச்சு இப்போ அடுத்து சிக்கன் அங்கே போட்டுடலாம் இந்தா இந்த கேமரா பிடிச்சி ஸோ இந்த சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா குறையாமல் ஒரு ஒன் ஹவர் நான் மேரினேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பெஸ்ட்டு ஓவர் நைட் வந்து நீங்கள் நைட்டு முந்தின நாள் நைட்டு செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு அரை கப் ஆயில் இருக்கும் அந்த ஆயிலில் என்ன இந்த சிக்கனை நான் போட்டேன் ஸோ சிக்கனை போட்டுட்டு மேரினேட் எதையும் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அதுதான் ஃப்ளேவரே ஸோ இந்த சிக்கன் போட்டுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லைட்டாக அப்படி கிளரி விட்டுருவேன் எதுக்குன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கிளரி விட்டால் போதும் அந்த சிக்கன் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பச்சை ஸ்பைசஸில் உள்ள பச்சை வடை வந்து லைட்டாக போயிடும் அதனால் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விடுவேன் ஆனால் யூஸ்வலாக நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அசம்பிள் பண்ணிட்டால் போதும் பட் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இப்படி நல்லா அந்த மசாலாவை வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து ஹை ஹீட்டில் பரட்டி விட்டுருவேன் ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் வேணுமா <laughs> 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 அது என்னதுமா கண்ணு 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 யாரு கண்ணு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது சரிவா நம்ம எடுத்து ஸோ இந்த சிக்கன் வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியே குக் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இதை அப்படியே சிம்ல வச்சுட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே குக் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா இது ஒரு இந்த சிக்கன்னால உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும் அது நம்ம தம் வைப்போம் அப்போ குக் ஆகட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த டாப்பிங் பிரியாணிக்கு மேலே உள்ள டாப்பிங்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம் குங்குமப்பூ ஸோ கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு பால் இது எதுக்குன்னா அந்த கலர் எல்லோ கலர் வரும்ல அதுக்கு வேண்டி ஒரு கா கப் அளவுக்கு பாலை நான் போட்டேன் இது அப்படி சோக்காகி அந்த குங்குமப்பூவில் உள்ள அந்த எல்லோ இது வந்து போக வரட்டும் உள்ள கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போடி சரி ஓகே இது அப்படி டிஃப்யூஸ் ஆகட்டும் 
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் எசன்ஸ் இந்த பிரியாணிக்கு மேலே வந்து நம்ம விடுறதுக்கு ரோஸ் எசன்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் கேவ்ரா வாட்டர்னு ஒன்று கிடைக்கும் கேவ்ரா எசன்ஸ்னு அதுவும் விட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வரும் நல்ல ஸோ நான் இன்றைக்கி அந்த கேவ்ரா இல்லை அதனால் நான் ரோஸை மட்டும்தான் விட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கொத்தமல்லி கீரை புதினா நல்லா ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து பிரியாணிக்கு டாப்பிங்க்கு தேவை அதுக்கப்புறம் மெயினாட்டு என்ன தேவைன்னா நான் கேஷ்யூநட்டும் கிஸ்மிஸும் நெய்யில் வறுத்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கு அந்த ப இதில் வந்து பவுல் எடுத்துடலாம் நான் அதுக்கு வந்து இந்த பேன் எடுத்துகிட்டு நெய் நெய்யில் வந்து கேஷ்யூநட்டு கிஸ்மிஸும் ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் இந்த பேன் வந்து எங்கே வாங்குனீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோடது ஆக்சுவலி அவங்க வந்து இந்த இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இது என்னதுனா ப்ரெஸ்டீஜ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து இந்த இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பட் நீங்கள் ஆன்லைனில் தேடி பார்க்கலாம் கிடைக்குதான்னு ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கரண்டி நெய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கை கேஷ்யூநட் போட்டிருக்கேன் இது ஃப்ரை ஆனோடனே கிஸ்மிஸ் போட்டுடலாம் ஸோ நான் கேஷ்யூநட் வந்து ஃப்ரை ஆனோடனே நான் அதில் கிஸ்மிஸ் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து அடுப்புலேருந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ரான் போட்டது எவ்வளோ அழகாக கலர் வந்திருக்கு பாருங்க சும்மா சொன்னே நான் வந்து கலர் வரணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் போட்டேன் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் பேப்ரிக்கா இதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் கலர் எங்கிட்ட எல்லோ இல்லை யூஸ்வலி எல்லோ ஃபுட் கலர் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் எல்லோ இல்லாததுனால நான் வந்து அந்த ஆரஞ்ச் விட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நான் வந்து அந்த பேனை எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் சிக்கனை வந்து நான் சொன்ன ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரைஸை வந்து லேயர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ரைஸை வந்து அமுக்கி வைக்கவே கூடாது இப்படி உதிர்ன மாதிரி போடணும் ஸோ இதில் பாதி ரைஸ் நான் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லிக்கீரையும் புதினாவும் போட்டுட்டு இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் அதை கொஞ்சத்தை போட்டுடலாம் நான் பாதி ரைஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ மிச்ச உள்ள ரைஸை போட போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் மிச்ச உள்ள ரைஸை போட்டேன்னா இதில் வந்து மிச்ச உள்ள புதினா கொத்தமல்லிக்கீரையும் போட்டுட்டு மிச்ச உள்ள அந்த ஆனியனை போட்டுட்டு இந்த சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த கே குங்குமப்பூ பால் அதை இப்படி ஸ்வேல் மாதிரி விடுங்க அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் தேவை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சத்தை விட்டுட்டு இந்த கேஷ்யூநட்டு கிஸ்மிஸ்ஸு நெய்யில் வறுத்துருக்கோம்ல இந்த நெய்யோடு எப்படி விட்டுருங்க எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ரிச்சு தான் பட் தம் பிரியாணி நம்ம டெய்லி பண்ண மாட்டோம் ஸ்பெஷல் டேக்கு தான் பண்ணுவோம் ஸோ அது பண்ணுறது ப்ராப்பராக பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து ரோஸ் எசன்ஸு ரொம்ப விடக்கூடாது ஒரு அரை டீஸ்பூன் இது வந்து கேவ்ரா வாட்ரு இல்லை ஆனால் எங்கிட்ட இந்த பிரியாணி எசன்ஸுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை நான் கொஞ்சம் விட போகிறேன் அந்த ஃப்ளேவருக்கு மனத்துக்கு வேண்டி ஸோ இந்த பிரியாணி இதிலே இதிலே எல்லாமே இருக்கும் மனம் ஓகே இப்போ அவ்வளோதான் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாயர் பேனோட லிட்டில் வந்து யூஸ்வலாக இந்த கிளாஸ் லிட்டில் வந்து ஒரு வாட்டர் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்டீம் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு இது வச்சுருப்பான் ஆனால் இந்த லிட்டில் அந்த இது இல்லை அதனால் நான் வந்து அந்த சப்பாத்தி குழம்பாமல் சொல்கிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த லிட்டில் ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் அதில் வழியாக ஸ்டீம் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக தம் பிரியாணி பண்ணும்போது சப்பாத்தி மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வெறிவி இந்த சைட்லலாம் அந்த மாவை வச்சுட்டு இந்த லிட்டை வச்சு சீல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓட்டையிலேயே அந்த சப்பாத்தி மாவு வச்சுருவாங்க ஏன்னா வந்து உள்ளே இருந்து ஸ்டீம் எதுவுமே வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு இதில் வந்து அந்த ஹோல் எதுவுமே இல்லாததுனால நான் அந்த சப்பாத்தி இதை வந்து பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இதை வந்து டைட்டாக இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதை அப்படியே கொண்டு போய் லோ ஹீட்டில் நான் வச்சிட போகிறேன் ஸோ வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்னோட குறவான ஹீட்டு அதில் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுட்டு நான் லோவஸ்ட்டு இதில் வச்சுருப்பேன் இல்லை நான் இதில் வைக்க போகி
இதில் வச்சுட்டு நான் லோ ஹீட்டில் இதை வச்சிட போகிறேன் ஸோ லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து நல்ல தம்மில் குக் ஆகட்டும் தம்னா இதுதான் லோ ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணணும் ஹை ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிச்சிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அடி பிடிக்கும் அப்படின்னு பயம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தோசை தவாவை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பேனை வச்சு கூட நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இன்னைக்கு டேரெக்டாக லோ ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இருபது முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு முப்பது நிமிஷம் செட் பண்ணலாமா சரி ஓகே முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ் வந்து ஒரு பிரியாணி கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு மசாலா ஐட்டம்லாம் இருக்குல்ல அந்த மேஸு அப்புறம் ஸ்டார் அனீஸ் அது எல்லாமே போட்டுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் போட்டுடலாம் ஆன் ஆனியனும் போட்டுட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சதையும் போட்டுட்டேன் ஸோ இதை போட்டுட்டு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஆனியன் கொஞ்சம் வளர்ந்த வச்சு வ வளர்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லியும் பாருங்கள் வதங்கின ஒன்றா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கேன் வாசனைக்கு இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஸோ தக்காளியும் போட்டுட்டு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பெரிய ஒரு வெங் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன தக்காளி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கத்திரிக்காவை நீள நீளமாக கட் பண்ணதையும் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த கத்திரிக்காவை போட்டுட்டு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதை வதக்கிட்டேன் இப்போ இதில் மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொத்தமல்லி பொடி அதுக்கப்புறம் ஜீரக பொடி மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா பொடி இவ்வளோ போட்டேன் எல்லாமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஓகே இது நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சதை போடுங்க அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே அவ்வளோதான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்தோன்னா காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் கொச்சு கொச்சு இல்லை மெயினாக இது என்னது பிரியாணி பிரிஞ்சால் அது ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி வந்து நான் வந்து டோட்டலாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தம்மில் வச்சேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அப்படி மூடியை திறக்காம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குல்ல ஸோ இப்போ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீ பாருங்க எவ்வளோ பொல பொல பொலன்னு இருக்குன்னு இப்படி தான் இருக்கும் தம் பிரியாணி சரி எங்கிட்ட எல்லோ கலர் இல்லாமல் போயிடுச்சு இருந்திருந்தால் இதிலெல்லாம் எல்லோ இடையில வந்திருக்கும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இதெல்லாம் போட போகிறேன் இப்போ அடியில் இருக்கக்கூடிய சிக்கன் வந்து குக் ஆகிருக்கான்னு தான் மெயின் ஸோ சிக்கனை வந்து நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு வரேன் அதுக்கு தெரியல அவ்வளையா சார் சிக்கனை பாருங்க அப்படி டெண்டராக இருக்குது ஸோ ம் செம்ம உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லை சாப்பிட சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணோடனே அவ்வளோ ஃப்ளேவர் என்னோட ஃபேவரட் வந்து தம் பிரியாணி தான் எந்த எல்லோ கலர் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லைன்னா இதிலலாம் இடையில இடையில எல்லோ வந்து நான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ரைஸில் எல்லோ இடையில இடையில வந்தாலே அதுதான் வந்து மெயினாக தம் பிரியாணிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபுல்லாட்டு 
உங்களுக்கு வந்து அந்த ரைஸே வந்து அவ்வளோ ஃப்ளேவராக இருக்கும் இப்படிதான் இடையில அந்த ஒயிட் ரைஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த மசாலா இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் தம் பிரியாணி பண்ணலாம் போய் சொல்லாத இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பேசியிருக்கேன் இவ்வளோ அழகாட்டு எடுத்திருக்கேன் சதீஷ்க்கு நாக்கெல்லாம் ஊறியாச்சு மகா மகி என்ன கட்டிட்டு இருக்கா செம்மையா இருக்கு இங்க காணி இந்த பேனை காணி ஆன்ல தான் இருக்குல்ல சோ இங்க பேனை பாருங்க என்ன வேணும் ஆப்பிள் வேணுமா ஆப்பிளா வேணும் சரிங்க பாருங்க இந்த பேன் வந்து சார் இதான் சொன்னேன் எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் ஒட்டவே இல்லை பாருங்க அதனால் அந்த பயம் இல்லை எம்மா இப்போ என்ன முடியல நான் குடு சரிங்க பாருங்க சிக்கன் வந்து அப்படி போன்லேருந்தே அப்படி வந்துடுது எவ்வளோ பொல பொலான்னு இருக்கு பாருங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து தம் பிரியாணி பண்ணும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இதுக்கு காம்பினேஷன் நான் பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு அனுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் சர்வ் பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ பிரியாணி தம் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் இது தயிர் பச்சடி வெங்காயம் தயிர் பச்சடி ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த பக்ரீத் பக்ரீத்துக்கு வருதில்லை ஸோ அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்